En una conferencia de prensa sobre la negación de ovnis en los Estados Unidos, el senador John McCain menciona unas luces sobre Arizona que nunca han sido explicadas. El 13 de marzo de 1997 se produjo uno de los habitamientos de ovnis más grandes en la historia del suroeste de los Estados Unidos. Esta es la historia real de un grupo de seis personas que se encontraron con algo más que luces en el cielo. Lily corre por el bosque siendo perseguida, llega a una cabaña y golpea la puerta gritando por ayuda. Logra entrar a la fuerza y justo detrás de ella se escucha un golpe en la puerta. Más temprano esa noche, cinco amigos viajan en una autocaravana a través de Arizona rumbo a Las Vegas. Están un poco perdidos, así que discuten sobre quién está leyendo el mapa correctamente. Sobre ellos, en el cielo, unas luces se mueven entre las estrellas. Los amigos siguen charlando sobre sus vidas, pero el ambiente se vuelve menos jovial a medida que luchan por leer el mapa. Matt está al volante y su prometida Lily ocupa el asiento del copiloto. Joe y June, otra pareja, están en la parte trasera de la autocaravana jugando entre ellos. Lily está un poco enojada con Matt por haber comprado la autocaravana cuando se suponía que debían ahorrar para una casa. Le pregunta por qué le propuso matrimonio en primer lugar, ya que han estado comprometidos durante mucho tiempo. La situación sube de tono hasta que ella se levanta y se retira. Joe intenta aliviar el ambiente bromeando un poco. Revisa los armarios en búsqueda de una bebida cuando un cuchillo cae y él lo coloca de nuevo en su lugar. Molly, la hermana de Matt, está durmiendo y tiene una pesadilla. Se despierta al ver una figura que se inclina sobre ella y le tapa la boca. Sobresaltada, despierta de nuevo porque seguía soñando. Se levanta de la cama y abre la puerta y al otro lado aparece una figura inquietante. De nuevo se despierta porque aún seguía soñando. Molly decide unirse al grupo y Lily va al dormitorio. La radio empieza a transmitir un programa evangelista, así que Joe la apaga y los amigos continúan conversando. Lily sale del dormitorio y se dirige al baño ya que se siente muy mal. La radio se enciende de nuevo emitiendo algunas interferencias. June mira por la ventana y ve unas luces en el cielo. Joe la acompaña para tener una mejor vista. Matt intenta mirar también, pero Lily le insiste en que mantenga la vista en la carretera. En un descuido no se percata de un camión que viene en el camino. Por muy poco lo esquiva, pero termina chocando la autocaravana. Todos se resuelven dentro para comprobar si están bien. Matt, furioso, sale de la autocaravana para confrontar al propietario del otro vehículo y se encuentra con Richard, el dueño, y de inmediato lo golpea acusándolo de estacionarse en medio del camino. En realidad, Richard había tenido una avería y había colocado bengalas de advertencia. Lily y Molly corren para detener la pelea, pero June llama a Matt para que regrese, ya que Joe está herido. Durante este accidente, Joe cayó sobre el cuchillo y se hiere gravemente. La sangre cubre todo el lugar. Matt está a punto de sacar el cuchillo de la herida, pero Richard le aconseja que no lo haga. Parece saber qué hacer y trata de ayudar administrando primeros auxilios, pero el resto del grupo empieza a entrar en pánico. Va a su camión para buscar una botella de boca para ayudar a esterilizar la herida y al mismo tiempo coloca una pistola en su bolsillo trasero. Regresa a la autocaravana y atiende la herida. El cuchillo debe permanecer en su lugar porque al sacarlo podría causar más daño. Molly descubre que no tiene la señal en su teléfono, así que junto con Lily y Richard salen mientras Matt intenta reparar la autocaravana. Hay más luces en el cielo. Richard va a mover su camión mientras Lily y Matt discuten de nuevo. Nadie se da cuenta de que están siendo observados desde una distancia. Richard y Lily comienzan a conversar. Ella lo ayuda a mover su camión fuera del camino cuando Richard le cuenta sobre sí mismo. Estuvo en el ejército sirviendo en Irak. Ella le pregunta si alguna vez mató a alguien y él le comenta que sí. Le cuenta que fue capturado por el enemigo y pasó un tiempo como prisionero de guerra. Se emociona un poco y Molly trata de consolarlo. Lily está escribiendo en su diario y al levantarse se puede ver una criatura observándola desde atrás. Matt está debajo de la autocaravana y escucha un ruido. Asumiendo que es Lily, sale debajo del vehículo y la llama. No puede verla, pero escucha un ruido proveniente del bosque, por lo que se adentra en búsqueda de ella. Poco después, su linterna se apaga. Luego, ve una sombra a lo lejos y la sigue, llamando continuamente a Lily. Mientras tanto, esta última está en la autocaravana sintiéndose mal. Ella empieza a llorar. 
Jun está ahora sentada en el asiento delantero de la autocaravana, también llorando por Joe. Joe se ha ido a dormir, pero Jun le dice a Lily que está sufriendo mucho. Ella le responde que va a ir a buscar a Matt. No puede encontrarlo, pero de repente él aparece detrás de ella. Se disculpa por su discusión anterior y se reconcilian. De repente, Jun los llama para que entren ya que no pueden despertar a Joe. Richard los sigue de vuelta adentro, no entiende que está mal, así que palpa el abdomen de Joe para ver si hay sangrado interno. Parece que el cuchillo cortó una arteria y eso es muy grave. Necesitan llevarlo al hospital, pero ninguno de los vehículos arranca y tampoco hay señal en los teléfonos. Matt dice que va a buscar ayuda, y Richard sugiere seguir las líneas eléctricas cercanas para encontrar una casa. Matt le dice a Richard que lo acompañe porque, como le dice a Lily, no confía lo suficiente en él para dejarlo con las chicas. Siguen la línea eléctrica hacia el bosque y Lily conversa con Molly. Esta última se da cuenta de que Lily está embarazada y le pregunta por qué aún no se lo ha contado a Matt. Richard ve algo adelante y Matt escucha un ruido eléctrico. Richard está hablando, pero de repente se da cuenta de que su compañero ha desaparecido. Llama por él y luego aparece una figura detrás. Grita y la criatura desaparece. Al iluminar la noche con su linterna ve más criaturas de estas. Dispara una y luego se da cuenta de que en realidad ha disparado a Matt. Corre para ayudarlo, pero es demasiado tarde, está muerto. De vuelta en la autocaravana, las chicas escuchan un disparo. Richard corre hacia ellas y les ordena que regresen dentro. Él no les cuenta qué le pasó a Matt. Cierra la puerta con la llave e intenta arrancar la autocaravana, pero sin éxito. Ordena a todos que se alejen de las ventanas, pero luego notan sangre en sus manos. Lily pregunta de quién es. Jun comienza a descontrolarse mientras Molly suplica saber qué ha pasado. Richard va al baño para limpiarse y empieza a tener flashbacks de lo que pasó. Lily quiere que le cuente lo que ha pasado mientras Molly sigue llorando. Richard les cuenta lo que acaba de suceder. Quieren salir a buscar a Matt, pero Richard usa su arma para detenerlos. Ahora empiezan a creer que Richard mató a Matt deliberadamente. La radio emite interferencias y cuando Molly intenta apagarla, Lily cree escuchar a Matt. Mira por la ventana, pero no nota a una criatura que la está observando. Molly ve a Matt desde la ventana trasera y toma una linterna. Y Richard insiste en que no es él y trata de evitar que salgan. Molly sale corriendo para encontrarlo y de repente hay un destello de luz verde y ella desaparece. Lily y Richard vuelven a entrar y cierran las cortinas. Hay un golpe en el costado de la autocaravana y Richard dispara al vidrio. El golpe se detiene y cuando Lily mira afuera ve una criatura mirando. Los golpes entonces comienzan de nuevo. Richard dice que necesitan salir y llegar a la cabaña y asegura que llevará a Joe, pero Jun anuncia que él no respira. La ventana se rompe detrás de él y Jun es capturada. Lily entonces huye y Richard ve más criaturas mirando y también se escapa. Lily llega a la cabaña y golpea la puerta gritando por ayuda y cuando logra entrar hay golpes en la puerta. Richard entra detrás de ella, le dice que las criaturas están invadiendo sus mentes, haciéndolos ver y oír cosas que no están. Enciende la luz y descubren que la cabaña está vacía. Lily se sienta aparentemente rendida, pero Richard la anima a levantarse y a ayudarle a crear barricadas las puertas y ventanas. Ella se da cuenta de que no era Matt a quien escucharon, no vio a Matt, era una de las criaturas. Llorando, dice que nunca tuvo la oportunidad de decirle que estaba embarazada. Richard sugiere que esperen hasta la mañana, y justo entonces hay otro golpe en la puerta y luego en el techo. Se acurrucan en una esquina y luego las ventanas explotan hacia adentro. Las criaturas comienzan a entrar mirando en la oscuridad. Richard grita y dispara contra ellas, pero lo arrastran. Lily agarra el arma y escapa por la ventana. Fuera de la cabaña, todo está bañado en luz verde. Ella corre entonces por el bosque mientras la cabaña es desmantelada. Ella tropieza con alambre de púas y deja caer el arma. Mientras intenta recogerla, las criaturas aparecen y la arrastran también. Richard despierta desnudo, cubierto de un material fibroso en una nave alienígena. Se libera y se arrastra a través de más fibras, donde descubre su arma. Escucha a alguien gritar a lo lejos y sigue ese sonido, y ve a las criaturas alienígenas experimentando con Molly. 
Hay algo sobre su rostro. Examinan su abdomen, toman una sustancia viscosa y la frotan en su vientre. El bebé no nacido es visible dentro y empiezan a sondearlo. Lily grita de agonía y los alienígenas se van. Cuando Richard se acerca y ve que le han quitado al bebé, solo queda una bala en el arma y Lily le suplica que la mate, lo que él inmediatamente hace. De repente, queda inmovilizado por los alienígenas y es examinado. Le revisan el estómago y comienzan a sondear sus órganos. Algunos tentáculos se insertan en su nariz y a través de su espalda, donde el material alienígena parece fusionarse con sus órganos humanos. Un tiempo después, a plena luz del día, un policía investiga un reporte sobre un cadáver encontrado. Encuentra el cuerpo parcialmente enterrado de Richard en la arena. El policía reporta por radio y confirma que ese hombre está muerto. De repente, Richard se lanza hacia el policía porque está vivo. Después de una semana, Richard fue encontrado en el desierto de Arizona, a más de 100 millas de donde se había localizado su camión. Es el incidente que cautivó a personas de varios estados del suroeste y se conoció como las luces de Phoenix. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estas historias, en el canal tengo un montón de videos similares para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.